그리고 이제 재미있는 바느질 시간이 돌아왔어요. 돗바늘에 실을 끼워서 여기에 보통 마무리 하는 방식으로 여기가 가장 마지막으로 뜬 코거든요. 여기에 어, 마커실이 지나서 단을 넘겨서 열 코를 짧은뜨기 해줬잖아요. 그 마지막 코가 여기인데 그래서 한코 건너뛰고 그 다음 코로 해서 그 다음에 이 실이 나온 이 구멍으로 해서 그 밑에 가닥까지 잡고 잡아서 빼주시고 실을 제가 너무 길게 한것 같아요. 이렇게 해서 이제 어떻게 어디부터 꿰매시냐면 눈이 있으신 분들은 눈이 손바닥 쪽으로 가게 하고 그 다음에 어 여기에 실이 어 바뀌는 색깔이 바뀌는 부분 거기가 이렇게 되도록 잡아주세요. 그리고 만약에 배색을 두지 않으신 분들은 여기가 없을 거 아니에요. 그러신 분들은 여기 요 마커실하고 요 마커실하고 이렇게 맞춰주세요. 이렇게 해서 정확히는 어디냐 하면은 여기 이 뒤쪽으로 보시면 이 머리 쪽에 여기가 그 마무리 하느라고 가로선이 두 개가 있는데요. 여기가 그러면은 요 어, 마무리 한 부분 을 빼고 그 다음으로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 여기로 넣어주세요. 다시 한번 확인해 볼게요. 여기 이 마무리 한데 여기서 이거를 제외하고 그 다음부터 한 코, 두 코, 세 코, 네 코, 다섯, 여섯 그러면은 여기서 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷, 다야 이렇게 해서 빼주세요. 빼주시고 여기는 어디로 가냐면 여기에 여기에 이제 몸통에서 마무리한 부분 있죠? 여기 그두 가닥 어, 가로선이 두 가닥 있는 여기로 해서 그 옆으로 이렇게 주세요. 이거를 맞춰주세요. 그래야 이제 어, 눈 위치하고도 맞으니까 눈 아까 눈 미리 어, 끼워주신 분들도 그렇고 이렇게 해서 이게 이 옆코를 찾기도 헷갈리더라고요. 예. 모양이 좀 있어서 그 옆으로 이렇게 그리고 또 여기는 되죠 여기 아까 이 실이 나온 이 실이 나온 데에서부터 나온 데로 들어가서 그 옆으로 그리고 여기가 늘어지지 않도록 꼭꼭 잡아 당겨 가면서 꿰매 주세요 그리고 요 위에 요 실이 나온 요 구멍으로 다시 들어가서 그 옆으로 
이런 식으로 해서 16코를 모두 꿰매 주는 거예요. 또요 실이 나온 요 구멍으로 들어가서 그 옆으로 요 실이 나온 요 구멍으로 들어가서 그 옆으로 또요 실이 나온 구멍에서 그 옆으로 그리고 지금 지금은 어디냐 하면 요 머리에 마무리 한 부분 그래서 여기가 가로선이 두 개가 있거든요 거기까지 왔는데 요 가로선 두 개의 위쪽 이렇게 그래서 뭐 인형을 다 만들고 났을 때요 가로선이 나오지 바깥으로 나오지 않도록 꿰매주세요 이렇게 하다 보면은 여기에 이 마커시라고 여기 몸통 마커시라고 여기서 만나죠. 그래서 이게 만나면 되는 거예요. 그리고 또 거기로 해서 왜냐하면 이 아까 눈 미리 다신 분들도 있고 그 다음에 제가 미리 정했던 그 귀나 이렇게 꿰매는 그 자리가 다 여기가 맞. 도록 해서 어, 바늘땀을 정해 놨기 때문에 여기를 위치를 꼭 지켜주세요. 여기 자꾸 걸리적거리는데 뽑지 마시고 그냥 잘라주세요. 일단 그 다음에 여기도 이리 나온 대로 다시 들어가서 그 옆으로 이렇게 해서 이쯤 되셨으면 여기 이 머리하고 몸통에 실을 아니 솜을 마저 넣어주세요. 머리와 몸통에 솜을 보충을 해줬고요. 
마지막으로 계속해서 남은 연기, 바느질을 계속 해줄게요. 보이지가 않아서 이따가 이렇게 하고 마지막에 한 땀을 아까 한 시작한 땀을 한번더 해줘요. 그렇게 해야 이게 더 견고하게 붙을 수 있을 것 같아서 그래서 이제 연결이 다 됐어요. 그러면은 쓰면 일단 여기를 이 실을 매듭을 지어가면서 서너 번 왔다 갔다 해주세요. 그런데 아직은 이 실을 끊지 말아주세요. 이렇게 해서 실 정리를 했고요. 이 실로 이제 뭘할 거냐 하면 여기에 보면은 요그 앞에 다리 두 개를 연결하면서 여기가 구멍이 큰게 이렇게 있어요. 그래서 여기를 좀 묶어 주려고 해요. 어떻게 해야 되냐면 요 실을 그쪽으로 끌고 오세요. 가고 실로 음. 이쪽 어떻게 할 거냐면 여기서 여기서 일로 여기서 일로 그 요, 여기를 이렇게 두 땀을 꿰매 줄 거예요. 이렇게 하니까 이렇게 하고. 
Jogoro Reza So, 이제 여기는 메꿔졌는데 여기가 벌어질 것 같아요. 나중에 이렇게 벌어지면 별로 안 예쁠 것 같아서 그래서 어떻게 할 생각이냐면 그 아랫단 아랫단에도 한번 이렇게 방금 한 것처럼 아랫단도 네, 그 다음 단이죠 이렇게 하고 또 여기서부터 일로 어, 표가 안 나게 했으면 좋겠는데 일단 해볼게요 방금 한 것처럼 한 번을 더 해주려고 그러거든요 그 아랫단으로 해서 쪽으로 빼서 근데 이게 묶어준 게 겉에서 티가 안 나도록 했으면 좋겠는데 이렇게 해서 다시 여기로 돌아가서 여기로 빼주세요. 하면은 표가 안 나겠죠? 안 났으면 좋겠는데 이렇게 해서 이게 다 됐어요. 매듭을 지어가면서 서너 번 왔다 갔다 해서 끊어주세요. 이제 뒷발을 꿰매어 붙여줄 거거든요. 우선 뒷발에도 솜을 넣어주세요. 이 뒷발이 동그랗게 모양이 유지될 수 있도록 꼼꼼하게 솜을 넣어주세요. 그러면 이제 솜은 다 넣었고요. 여기 꿰매줄 위치를 알려드릴게요. 여기 보면 여기가 왼쪽 왼쪽 뒷발을 어디다 꿰매냐 하면요 여기 어, 마커실 있는데 보면은 여기에 짧은뜨기 두개 그리고 늘리기 두개 이렇게 나란히 있는 요 단이 있어요 거기에 보면은 이 늘리기와 늘리기 사이로 해서 그위 위로 해서 여기다 일단 꽂아주세요. 늘리기와 늘리기 요쪽 요 안쪽 늘리기 그 위로 올라간 거예요. 그래서 이 뒷발이 마지막 단이 모두 여덟 코거든요. 그래서 이위 어, 여기에 네 코씩 해서 이렇게 두 줄로 꿰매줄 거예요. 그래서 이렇게 그리고 그 위로 또 쪼로록 이런 식으로 그렇게 해서 잘 보시면 여기가 이제 안 그러니까 늘리기가 이렇게 늘리기가 있고 이렇게 늘리기가 있거든요. 요 늘리기랑 
그 옆에 코가 하나 더 있어요. 그 짧은뜨기 하나. 요, 요거에 맞춰서 올라간, 어, 위치. 어, 설명이 잘 됐나 모르겠네요. 그 여기, 이 늘리기 두개 있는 거에 한 단을 비우고, 그 위에, 위에 단이랑 위에 단 사이. 요, 요렇게 꿰매줄 건데, 어떻게 할 거냐 하면, 요거는 이제, 필요 없으니까 뽑아 주고요 여기서 조금 헷갈릴 수 있는데요 여기부터 꿰매 줄 거예요 여기로 넣어서 이렇게 돌아갈 거예요. 그래서 이렇게 하고 이쪽에는 여기 마무리한 부분 고기로 넣어주세요. 하고 그리고 그 옆으로 근데 이거 꿰매는 방법이 아까 이 머리를 몸통에 연결해 주는 부분이랑 조금 다르죠? 아까는 이 머리와 몸통 다그 옆으로 꿰매 주고 또 여기도 이런 식으로 꿰매 주고 이런 식으로 꿰매 줬었는데 여기는 그게 아니라 몸통은 이렇게 꿰매 주는데 여기는 그냥 한번 이렇게 걸어서 오는 걸로 해서 됐고 그 위에는 또이 실이 나온 대로 들어가서 그 옆으로 이렇게 그냥 걸어서 또 그냥 걸어서 여기서는 그 아랫단으로 견고하게 붙어 있을 수 있도록 꼭꼭 잡아 당겨가면서 꿰매주세요. 그리고 마지막에 솜을 조금 더 보충해 주세요. 윗다리는 좀 단단한 게 좋을 것 같더라고요. 찌그러지면 모양이 안 예쁘니까 그래서 잘안 보여서 
이렇게 해서 한 바퀴 돌았어요. 여기가 처음에 시작했던 그 마무리 했던 데다 꽂았던 거기를 한번더 위에서 꽂아서 빼주세요. 그리고 서너 번 매듭을 지어가면서 왔다 갔다 해서 끊어주세요. 이제 여기 오른쪽 다리 꿰매는 위치는 아까하고 똑같아요. 대칭으로 해서 여기 보시면 이렇게 늘리기가 두개 있는 데가 있어요. 그런데서 이 안쪽 늘리기의 위에 단으로 가서 그러니까 여기가 늘리기 하나 있고 요 늘리기 있죠? 그 사이 그 가운데 늘리기와 늘리기 사이로 해서 위에 딴다가 네 개씩 이렇게 꽂아주시고 그 다음에 그 위에 딴 얘도 이렇게 그냥 일렬로 해서 4개, 4개 이렇게 꿰매 주시는데 이것도 뽑을게요. 하고 바늘에 끼워서 여기도 여기부터 시작할 거예요. 여기 그래서 이렇게 해서. 아, 여기 솜다 넣으셨죠? 솜 넣으시고 여기 마무리해서 여기 가, 가로선이 두 개가 있는 여기에 이렇게 꽂아서 그리고 이 실이 나온 대로 다시 이렇게 들어가서 그 위쪽으로 빼주세요. 얘는 아까 이 마무리 하느라고 가로선 두개 있는 데는 한번 걸었죠? 그래서 그 옆에 코로 이렇게 걸어서 이렇게 하고 이렇게 늘어지지 않도록 매번 깨맬 때마다 좀 당겨주세요. 
그 옆으로 걸어서 이제는 그 아랫단 더 나아가기 전에 솜을 조금 더 보충을 해주세요. 계속해서 이렇게 해서 이제 한 바퀴 다 돌았고요. 처음 시작한 데를 한번 더. 을 쥐어가면서 서너 번 왔다 갔다 해서 끊어주세요. 이제 눈을 달아줄 차례인데요. 단추 눈을 사용하시는 분들은 아직 눈을 안 다루셨잖아요. 그래서 저는 실을 머리에 연결을 해줘야 되니까 한 50cm 정도 잘라서 매듭을 쥐어가면서 머리통을 서너 번 관통을 시켜서 실이 빠지지 않도록 잘 연결해 주세요. 실을 잘 연결을 하셨으면 눈이 들어갈 위치를 정해야 되는데요. 여기 마커실 있는 데서부터 여기 요 색깔 박히는 단 이게 뭐냐 하면은 여기에 여기가 10단이고 여기가 11단이에요. 그 사이 그 사이로 해서 여기에 아 그러니까 이 짧은뜨기 3개 늘리기 하나 그리고 여기 짧은뜨기 6개 요거 한단 아래로 한단 두단 이렇게 요단 그래서 배색을 안 두신 분들은 그렇게 해서 참고하셔서 그 위치가 여기 마커실 있는 데서부터 12코 둘, 네, 여섯, 여덟, 열, 둘 여기에다가 눈을 하나 넣어줄 거고요. 그 다음에 여기서부터 일곱 코 둘, 네, 여섯, 일곱 여기에다가 눈 하나 이렇게 달아줄 거예요. 그래서 대충 이렇게 맞는데 혹시 여기가 조금 삐뚤어졌다 싶으신 분들은 그냥 이렇게 조금 비틀어주세요. 
왜냐하면 이게 그렇다고 그래서 이 위치를 바꾸면 제가 정해뒀던 이귀 꿰매는 위치 그리고 요런 데 수놓는 위치가 다 변해야 되거든요 다 바뀌어야 돼서 큰 일이 되니까 큰 공사가 되니까 이 정도로 하면 어, 대충 맞을 것 같아요 이렇게 해서 이따가 아 그리고 그 눈알 크기는 보통 어, 사합사 실로 뜬 인형의 경우에는 9mm 눈을 사용하는데 얘는 지금 8합사 실로 뜬 거라 어, 꽤 크거든요 그래서 여기 이 눈알도 13.5mm 짜리예요 13.5mm 짜리 그래서 적당히 어, 가지고 계신 눈알 사용하셔서 주세요 좀 쓰셔서 구멍을 좀 늘려주시고 들어가네요. 그리고 저쪽 문도 주시고 매듭을 지어가면서 서너 번 왔다 갔다 해서 끊어 주시면 돼요. 이제 귀를 꿰매어 줄 차례인데요. 그 자리를 알려드릴게요. 여기 보면은 여기 눈을 달았던 그 단에서 위로 두단 올라가시면 여기에 이 마커실 있는 데서부터 그러니까 여기가 왼쪽 귀가 되겠죠 이 마커실 있는 데서부터 하나 둘셋넷 여기 다가 하나 꽂아주고 그리고 거기 하나 옆으로 그러니까 여기가 이 늘리기의 가운데죠. 늘리기가 이렇게 되어 있는데 위에서부터 이렇게 떠 내려왔으니까 그래서 이 짧은뜨기와 짧, 
짧은 뜨기 사이에 있는 거기에다가 넣고 그 옆에 하나 그리고 그 다음 위치는 여기 거기가 이 늘리기에 뿌리라고 그래야 되나요? 늘리기를 떠줬던 그 늘리기가 만나는 곳 거기로 끼워주고 그 다음에 거기서 한단 위 한단 위에는 또 이렇게 늘리기에서 짧은뜨기와 짧은뜨기 사이 여기가 되겠죠 이렇게 해서 그냥 보면은 여기 이렇게 커브를 지어야 되니까 이렇게 첫 코만 잡으면 그 다음부터는 자연이 나오더라고요 이렇게 해서 또그 위에는 그 위에 다는 여기가 좀 애매해 가지고 여기가 늘리기에 짧은뜨기와 짧은뜨기 사이에 여기를 이거를 꽂았잖아요 그런데 그 위에는 여기다 꽂자니 너무 삐뚤어진 것 같고 그렇다고 여기다 꽂기도 그렇고 해서 여기 요 짧은뜨기 가운데 에다가 해줄 거고요 그 다음에는 여기에 보면은 늘리기가 또 있는데 짧은뜨기와 짧은뜨기 사이 여기다가 꽂아 주시고 거기에 이제 이 늘리기의 근원이라 그래야 되나요? 여기를 위에서 떠 내려오니까 이 짧은 이 늘리기를 떠 줬던 그코 거기에다가 이렇게 꽂아 주는 거예요. 이 귀가 마지막 단이 12코거든요. 이렇게 해서 여기다가 12개의 구멍을 어 표시해 줄 거예요. 이렇게 해서 일단 이렇게 해서 이쪽 줄이 정해졌으면 그 옆에 줄은 그냥 한코 옆으로 가면 돼요. 그렇게 해서 여기에 한코 옆이니까 여기 이제 늘리기에 늘리기와 늘리기 사이 아니 짧은뜨기와 짧은뜨기 사이에다가 꽂아 준 거고요. 그 다음에는 여기가 아 그렇죠 그리고 거기에서 여기서 한코 옆이니까 여기 그리고 또 여기는 아까 짧은뜨기의 한 정가운데 그러니까 짧은뜨기의 이 이렇게 넓은 구멍이 있는 여기가 아니라 이한 코에 가운데에다가 지금 넣어줬잖아요. 그러니까 이쪽도 여기 늘리기가 있어서 짧은뜨기, 짧은뜨기가 있는데 이 짧은뜨기의 가운데 이를 비집고 들어가서 여기 딱 꿰매줄 거예요. 그리고 여기는 그냥 여기에 한코옆 여기도 여기에 한코옆 이렇게 하면은 이렇게 해서 이 구멍이 12개가 정해졌어요. 이렇게 해서 얘는 한번 꿰매줘 볼게요. 요거는 필요 없으니까 얘는 뽑아주고요. 그리고 여기 보시면 한쪽은 짧고 뒤쪽은 길고 해서 이렇게 붙여줄 거예요. 약간 앞쪽으로 숙이는 게더 예쁘니까 그래서 얘는 이 꼭대기에서부터 시작할 거예요. 이렇게 그리고 여기는 
이 귀에 마무리 하느라 이 가로선이 두개 있던 그 자리 두개 있는 그 자리에 이렇게 빼주세요 그러면은 요 실이 나온 요 구멍으로 해서 그 밑에 여기로 빼주세요 항상 보면 처음에 시작할 때 여기가 이렇게 늘어지는 느낌이 있어서 처음에 좀잘 당겨주세요 그냥 걸고만 나오세요 아까 이 머리하고 몸통 연결했던 거 하고는 조금 다른 방법이에요 그래서 요 실이 나왔던 요 구멍으로 들어가서 여기가 어디죠? 아, 여기가 그 가운데, 코의 가운데 잖아요 그래서 여기를 이 돗바늘로 잘 떠요 잘 떠야 돼요 그래서 이렇게 하고 여기는 아까 머리와는 달리 이렇게 그냥 걸, 걸고만 나오세요 아까 이 뒷발 꿰맸던 것처럼 그리고 아까 이 구멍으로 다시 집어넣어서 여기 맞죠? 여기 맞나? 여기에서 그 밑에 그 옆으로 해서 자리만 잘 정하면 그 다음부터는 뭐 그냥 꿰매기만 하면 되니까 됐고 또 여기서 여기가 이 코의 가운데거든요. 여기, 이렇게 해서, 여기서 잘 떠가지고, 
다 됐어요. 이렇게 해서 처음에 시작한 대로 왔어요. 그리고 처음에 시작한 데는 한번더 그러면서 위에서 꽂아가지고 빼주세요. 이렇게 하면은 이제 귀 하나가 다 달렸죠? 그래서 이제 여기를 매듭을 쥐어가면서 서너 번 왔다 갔다 해서 끊어주세요. 이제 오른쪽 귀를 달 차례인데요. 그 위치를 알려드릴게요. 여기 보면 여기 이 선에 맞춰서 여기 마커실 있잖아요. 거기에 아까와는 반대쪽으로 이쪽으로 14코를 이동하세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷. 신데, 여긴데요. 여기 보시면, 여기 눈으로부터, 눈은 여기다 달아줬잖아요. 그로부터 두단 위에요. 이렇게 해서, 여기가 아니라, 그거 한단 위. 여기 다 달아주세요. 여기부터 시작하는 거예요. 이게 왜냐하면 앞에서는 이렇게 보더라, 보이더라도 이 뒤에서 보면은 여기와 여기가 한단 차이가 나요. 그래서 이쪽을 이렇게 해서 세면은 어, 이 높이가 뒤에서는 같아 보여도 앞쪽에서는 또한단 차이가 나니까 앞을 위주로 해서 이렇게 해서 이눈 단대로부터 두단 위로 해서 여기서 하나, 둘, 셋, 넷, 다, 여, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷 해서 여기부터 시작할게요. 그래서 이제 그 옆에 하고 그 다음에는 얘도 이제 커브가 져야 되니까 여기도 애매하고 여기 너무 휘인 것 같고 또 여기는 또 커브가 안 나오고 하니까 여기 코의 가운데 다가 그리고 그 위에 여기 늘리기에서 짧은뜨기와 짧은뜨기 사이 다가 그 다음에는 코 위에 이 늘리기를 떠줬던 그 코가 되겠죠. 그 근원이 되는 코. 그 다음에도 여기가 이게 늘리기인데 늘리기가 짧은뜨기와 짧은뜨기 이렇게 구성이 되잖아요. 그런데 이쪽 짧은뜨기의 가운데 이렇게 짧은뜨기와 짧은뜨기 사이 여기가 아니라 이 짧은뜨기의 가운데 다가 그리고 그위 이렇게 해서 이게 이제 여섯 단이 됐고요. 그 다음에 이쪽은 여기부터 한코 옆으로 그냥 오면 돼요. 이렇게 해서 한코옆그 다음에 얘는 그 늘리기에 짧은뜨기 각각의 가운데 이렇게 해서 이쪽 짧은뜨기의 가운데 좁은 틈을 비집고 하시고 그 다음에 여기는 여기에 그옆 
것도 여기는 아까 여기도 이제 코그 짧은뜨기의 코의 가운데거든요 이렇게 코와 코 사이가 아니라 코의 중앙 그래서 여기도 그옆 코의 중앙 그래서 이렇게 해서 12개의 바느질 자리가 정해졌어요 그러면 이제 바늘에 끼워서 아까는 여기 이 위에 부분부터 시작을 했는데 지금은 여기 아래쪽 여기부터 시작을 할 거예요. 그래서 여기 보시면 여기 마무리 하느라고 이 가로선이 두개 있는데 안쪽에서 이렇게 빼주시는데 그 얘는 소용이 없으니까 필요가 없으니까 뽑아주시고 이렇게 해서 요 실이 나온 요 구멍으로 집어넣어서 그 위에는 이 코에 가운데 여기요 그러니까 여기부터 구멍을 잘 찾아서 그 옆에 코를 걸어서 그 다음에는 그 코의 가운데에서 여기서 코 위로 는 코에 또 가운데 잘 구멍을 찾으세요. 걔안 되지. 돼야 되는데. 단으로 
여기는 코의 가운데 여기도 잘 떠야 돼요 이렇게 해서 거의 다 됐어요 다 왔구요 마지막 처음에 시작한 데를 한번더 해서 이 안쪽으로 해서 이렇게 해서 귀가 달렸어요 그리고 이 실은 매듭을 지어가면서 한 번, 왔다 갔다 해서 끊어 주세요. 이제 얼굴 장식을 해줄 차례.